très gros véhicule, ça va être compliqué. Ah, moi, des chis, nous, l'eau, on va à Vous êtes venu au parc national de Aoling, ça se dit comme ça, je crois, oui. Oui, sous le Mauritanie, comme la 70 de km de la frontière avec le Sénégal. Je décide de ne pas le faire à Marosso et je décide de le faire à travers ce parc. Je me suis allé à la Diama et je me suis allé à la maison. Je me suis allé à la maison et je me suis allé à la maison et je me suis allé à la maison. de la trecerea frontierei. Îți arăt pe apă să-i... Bă, alor, ce-ți că vă faci la? Bă, alor, nu, 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 Je pensais que vous êtes déjà au Sénégal là Ça va Ouais c'est trop bien C'est trop bien Elle est belle, ouais bah c'est un parc D'accord J'ai vu un... Euh... T'as déjà vu quelque chose toi Oui, oui j'ai vu plein de trucs quoi Ah ouais Euh... Un caméléon Un caméléon oh, Ouais Ah d'accord ok Oui Ah On l'a retrouvé toute l'équipe des poids lourds <rire> Depuis une semaine on est seul Et puis là... On bah là on se retrouve avec euh, 5 personnes quasiment <rire> Allez c'est parti, on va essayer d'en ouvrir la route les pauvres. Oh. Ils ont des très gros véhicules, ça va être compliqué. Ah du coup on va en premier. Ouais on va passer devant pour ouvrir la route. Ça se fait pas mieux. de la piste en équipe. Il faut savoir que le camion qui est devant, c'est un camion de poids lourd traditionnel. Hein. Là... Il n'est absolument pas équipé pour faire du 4x4 comme ça, donc il faut vraiment y faire attention, le châssis, ce genre de choses. Mais pour l'instant, le petit Mercedes tient le choc. Et là, on a même un van aménagé. Donc celui qui me dit qu'il ne veut pas faire l'Afrique parce qu'il a un van aménagé, vous en avez la preuve euh, devant vous, il fait de la piste. Je vois d'ailleurs que nous devons faire un 4x4 pour faire ça, c'est ça, c'est l'Afrique. D'un côté, j'ai compris que les gens de face n'ont pas un plan bien défini. Ils ont dit qu'ils se déroulent jusqu'à où ils réussissent, jusqu'à où ils peuvent. Quand ils ne peuvent pas, ils se déroulent. Așa că au mult curaj. Flux <laughs> legal. Bun venit în Senegal! Bienvenue au Senegal! Bun, să fie atunci să-ți vitesc, cum e mai. 
là on a une petite demi-heure de route, 33 km pour rejoindre le camping. Et après on va pouvoir profiter de ce beau pays. J'ai trop hâte de voir un peu. Je sais pas si c'est les bonnes paroles, mais c'est ce que m'inspire ce pays. Allez, t'es parti. T'as vu T'as qu'à détruire tout la toile. Hein tu veux t'attendre ça commence à colle <rire> Et oui, c'est fou. Tiens, tu m'en rends pas <rire> Tu vois un Rodrigue tout emballé accroché en haut là-bas Non, tu vas surtout m'entendre d'abord. Fais <rire> gaffe, Angelo elle a même pas peur. Non, parce que... Elle est en train de dire, je vais les soulever tous les trois. <rire> C'est la seule maison qu'on a le droit de visiter qui a été rachetée par l'État. D'accord. Alors, bon, soyez bienvenus dans cette maison. C'est la dernière sanctuaire qu'on a le droit de visiter. Qui a été construite en 1780 jusqu'en 1784. La première en 1536. Et comme vous le voyez, là, il y a 15 millions à 20 millions d'Africains qui sont passés par là. 6 millions qui sont morts pendant le voyage. Parce qu'il y a certains qui ne résistaient pas à la traversée. On les mettait dans les cages. Donc c'était le meilleur que tu à la destination. Et vous avez vu cette porte, cette chambre C'était la chambre de posage. Il y avait deux bascules. C'est si on les triait avant de les placer dans leur seuil. Au point minimum, je vous ai dit, c'était de 60 kg. Est-ce qu'il y a que dans le passe au poids, on les mettait dans cette série pour faire des inaptes temporaires On les engraissait avec des haricots. Mélangés avec du pain comme des animaux. Et est-ce qu'il y avait plus de 60 kg Regardez ici, on a que c'est un régime, au moins à 3 mois et demi. Pour les faire, pour les embarquer pas. Pour les bazarder dans les maisons comme les élèves. Il y avait 5 cellules pour hommes. Et là, ce sont des cellules de 2060 sur 2060. Regardez ici, 15 à 20 stars. Attachés au bras, au cou et aux deux pieds. Assis dos contre le mur pour gagner de la place. Ces pauvres ont été libérés une seule fois pour satisfaire leurs petits besoins. Manger, aller aux toilettes. Cette maison n'avait pas de gêne. Il y avait une épidémie qui avait ravagé la moitié de l'île de Corée, c'était en 1770 ans. Cette épidémie a démarré ici. C'est pour ça que ces fenêtres ont été créées comme ça pour aérer la cellule. Mais il y avait des portes et des fenêtres devant, comme en prison, avec des barreaux. Parce qu'avant, ces risques-là ne pouvaient pas écrire ni rire. Okay. En même temps aussi, arrivé ici, on les séparait par le sexe et par l'âge. Ouais. Mais je vous ai dit que ces risques-là venaient de partout. Mmh. Et lorsqu'on les vendait, on enlevait le nom d'origine. Ouais. Ces escales partaient là de des matricules. Ils l'ont fait rouge, on peut chauffer, on les envoie dans le dos comme des bétails. Pourquoi On ne voulait pas demain ces escales pour avoir des traces euh, d'origine jusqu'en Afrique. Mm -hmm. Parce qu'en Afrique, si vous disiez le nom de votre famille, on sait où vous appartenez. Mm -hmm. Arrivé ici, arrivé là voir, ça ne fait pas des horribles. Les escales continuaient à travailler dans les, dans les plantations. Mm -hmm. Les escales pour devenir du coton pour le canon sud du tabac. Mm -hmm. À la destination, c'est à l'honneur de travailler dans les noms. Parce que les escales qu'on vendait au Cuba, on les donnait des noms espagnols. Mm -hmm. 
Brésil, Portugais, mm -hmm. États-Unis, Anglais, mm -hmm. Caraïbes, Haïti, des noms français. Mm -hmm. C'est ça qui a donné que moi, comme ça, j'avais refusé de recevoir un nom étranger. C'est pour ça que c'est ça qui a donné que moi, ce sont normal comme son nom de famille, c'était X. L'homme, on est troqué avec des fusils, ou des barils de poudre. C'est pour, c'est ça qu'on utilisait comme munitions. Mm -hmm. Et enfin, on est troqué avec un tabac ou un miroir. La jeune fille, c'était ça qui a nous aidé. On est troqué avec des barils de vin ou des barils de poudre. Et pourquoi les enfants Parce que on est, on est, on est société, on est laissé dans les plantations, on est élevé, on est élevé. Vous voyez que l'enfant devient grand, il devient très grand. Là, c'est la cellule des enfants. Comme vous avez vu la porte, c'est la cellule des enfants. On va rentrer pour voir. Vous avez vu cette petite cellule Il mesure que 7 mètres de longueur, 1 mètre 20 de largeur. On garde ici 30 à 35 enfants allongés sur le sol pour les arracher de la mémoire de force sur les armées ici. Et les enfants jouaient à l'intérieur. Ils n'avaient pas pleuré, ils n'avaient pas crié. Et la taux de mortalité était très élevé dans cette chambre, dans cette maison. Parce que les enfants étaient très fragiles. Vous avez les deux fenêtres qui aéraient tous les autres cellules qui étaient derrière vous. Ouais. Ces escaliers ne pouvaient pas se communiquer parce qu'avant, on ne nous avait pas encore colonisés. Okay. Le pays avait sa propre langue. Ok. Ouais. Donc ils peuvent s'organiser et tout ça. Ouais. Si, enfin, on peut. Et là, là c'est jeune fille. La valeur marchande d'une jeune fille, c'est que ça vient le jeter. Ceux qu'on fait le sonner de 12 à 16, on les gardait ici. Mm -hmm. On les protégeait bien. Devant, il y a un, il y a un dalle. Mm -hmm. Il y avait des toilettes turques qui communiquaient carrément sur la mer. C'est la seule série qu'on trouvait des toilettes. Okay. Parce que dès que la jeune fille sortait, on pouvait euh, violer. Il y avait beaucoup de viols dans cette maison. Et en même temps aussi, le balcon était habité par des marchands d'esclaves. Ces marchands d'esclaves ne venaient pas ici à vous épouse. Chaque soir, ils descendaient, ils buvaient beaucoup d'alcool, ils descendaient pour venir chercher le femme du soir. Ils les violaient même. Quand on constatait que la jeune fille était en grossesse, on les laissait en semi-liberté. Sur place, dans l'île de Gorée ou à saint louis du Sénégal. C'est une prison dans une prison. Ouais. En force de rester ici à l'intérieur longtemps, comme ça, on les gardait comme ça, à genoux comme ça. Pour la durée, ça dépendait de leur faute. Mais quand ils sortaient, il y avait des mots de dos, des mots d'articulation, une peu de vision, parce que c'est très noir. En même temps aussi, on gardait ici 5 à 6 maximum. Pour la durée, ça dépendait de leur faute. On avait le privilège d'accueillir ici Nelson Mandela. Il est sorti en prison en 90. Mais il est venu ici en 91. Mais avec le protocole, il a insisté de rentrer à l'intérieur. Il a resté 5 minutes. Il est ressorti avec les larmes. On a posé la question, il a dit que ça lui fait penser lorsqu'il vivait pendant les 27 ans en prison à la bataille. Il avait dit qu'ici c'était la capitale de souffrance. Il a dit que nos anciens martyrs, ils ont beaucoup souffert dans cette maison. Vous avez vu la forme de la maison des escaliers avec les deux escaliers Ça vous donne comme faire à cheval. Avant, c'était les marchands d'escaliers qui habitaient en haut, les escaliers qui habitaient en bas, 150 à 200. Chaque soir, on les laissait sortir. Et ils croyaient qu'on les laissait pour se promener, ou qu'on les laissait pour mieux choisir. Lequel Ouais. La commerce, ça se faisait au milieu des deux escaliers. D'accord. Si l'escalier est déjà vendu, on regarde dans les deux couloirs opposés. Ils s'appellent les salles d'attente. Un mois. À trois mois et demi, parce que le bateau faisait le trajet au moins trois mois et demi, parce que c'était la commerce préalable. Quitter en Afrique et aller en Amérique, après en Europe. Mm -hmm. ouais. Un mois, trois mois et demi, les escapes attendaient ici. Là, on les gardait ici pour les préserver des hommes, parce que de l'autre côté, il y avait beaucoup de peste et beaucoup d'épidémies. Prêt à la porte, prêt à partir. Mm -hmm. Et là, vous avez vu, il y a 15 millions à 20 millions d'esclaves qui sont passés par là. 6 millions qui sont morts pendant le voyage. Parce qu'avant, on les maltraitait, on les mettait dans les cadres. Donc c'était les meilleurs qui arrivaient à la destination. Vous avez vu ce poteau Ici, on est attaché pour les fouetter, ça déchirait les chairs. Et c'était des esclaves, des Africains qui faisaient ces sales boulots. Mais ces Africains n'avaient pas le choix. Parce que ces Africains ne voulaient pas être vendus. Il y avait des jeunes filles qui étaient là, qui étaient en grossesse, mais qui ne voulaient pas obéir. On ne pouvait pas laisser en ces liberté. Non plus, on ne pouvait pas les attacher. Mais ces jeunes filles creusaient le sol pour faire un trou. Protéger la grossesse et recevoir un bébé coup de feu sur le dos. Parce qu'on ne voulait pas que ça déborde, ça déchirait le chair. Ça, ce n'était pas de l'esclavage, c'était la traite des noirs. Cette traite, c'est un génocide que l'humanité n'a jamais connu. Il y a des innocents qui sont morts ici, au temps de la vente. 
c'est difficile. Ouais. Je ne sais pas comment tu fais pour moi, mais... Je ne sais pas comment tu fais. Ouais, mais comme moi, je suis né ici. Parce que peut-être toi, c'est la première fois que tu me connais ici. Moi, je suis né ici depuis enfance. Je suis là. On avait le plus vieux état ici, comme si on peut le Le 22 février 1992, il a fait une messe de deux heures à l'église. Il a fait ici sa prière. Il a demandé pardon au nom de tous les églises catholiques. Pourquoi C'est l'église catholique qui a. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de missionnaires catholiques. Ils ont beaucoup participé à la vente de l'esclavage. Il a demandé pardon à l'Afrique. Il a dit que l'Afrique doit pardonner. Il n'a jamais oublié. J'ai appris tout ça à l'école et tout, il n'y a pas de problème. Mais là, le voir, toucher les trucs là, euh, voir comment on les entassait, entendre le guide en parler, je te jure, ça me fout les, ça me fout les larmes. C'est chaud. Je comprends. Ouais. J'ai même du mal à me dire que j'ai pu euh, m'amuser ici. Quoi. Quand tu sais que euh, là où je me trouve, il y a des gens qui souffert de ouf. Ça fait partie de, ça fait partie de mon histoire, il faut que je le prenne et que je me serve. Dans les moments où je vais me plaindre, je pense. Je peux pas me plaindre. Pas, pas, pas. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent ici. Il faut que les gens de... Les gens qui s'intéressent à un minimum à l'Afrique, il faut qu'ils viennent ici vraiment. 